ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நார்த் சென்னை லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சுங்க வச்ச மீன் குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் எங்களோட வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறதா இருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க சுண்ட வச்ச மீன் குழம்பு ரொம்ப டேஸ்டான குழம்பு இந்த குழம்பு வந்து நீங்க வந்துட்டு சாதத்துக்கு இட்லி தோசைக்கு எதுக்குனாலும் வச்சு சாப்பிடலாம் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் இது கூட வந்து நம்ம வந்து புளிக்கரைசல் எதுவும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது அது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு மிளகாத்தூள் அந்த மாதிரி எந்த தூள் வகையும் நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் மூணு தக்காளி இந்த அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க மூணு பெரிய வெங்காயம் இந்த அளவு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம எல்லாத்தையும் அரைக்க தான் போகிறோம் அதனால் இந்த அளவில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அரை முடி துருவின தேங்காய் பத்து வரமிளகா தாளிப்புக்கு கடுகு வெந்தயம் கருவேப்பில மஞ்சள் தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தேவையான அளவு உப்பு இந்த குழம்பு வந்து நம்ம வந்துட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிற சில பொருள்களில் வந்துட்டு நம்ம அரைச்சி கடைசியில் வந்து தாளிக்க போகிறோம் இந்த வர மிளகாவை வந்து நீங்கள் வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா தண்ணியில் வந்து ஊற வச்சு நம்ம அரைச்சதுக்கப்புறமா கடைசியில் அதை வந்து அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி இந்த குழம்பை செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு இந்த பரக்கோலா அப்படிங்கிற மீனை தான் நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் இந்த மீனில் வந்து இந்த சுண்ட வச்சு குழம்பை வந்து நம்ம செஞ்சோன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுண்ட வச்ச குழம்பு வந்து எல்லா மீன்களையும் செஞ்சா வந்துட்டு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஒரு சில மீன்கள்ல மட்டும்தான் சுண்ட வச்ச குழம்பு வந்து செய்ய முடியும் இந்த மீன் வந்து கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எழுநூறு கிராம் இருந்துச்சு ஒரு மீன் இந்த மீனை வந்துட்டு துண்டு துண்டா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் வாங்க எந்தெந்த பொருள் எல்லாம் போட்டு அரைக்கலாம்னு பாக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் வெங்காயம் தக்காளி இது கூட வந்துட்டு நம்ம துருவண தேங்காவையும் சேர்த்து நான் நல்லா அரைச்சிட்டு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த வர மிளகாவை வந்து தனியாக ஊற வச்சு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க இந்த பதத்துக்கு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இந்த அரைச்ச குழம்புலே வந்துட்டு மஞ்சள் தூள் உப்பு வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் தூள் நம்ம சேர்க்கறனால வந்துட்டு நம்மளோட குழம்புல வந்துட்டு எந்த விதமான கவிச்ச வாசனை வந்துட்டு வராது இந்த அரைச்சி வச்ச குழம்புலே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு உப்பையும் சேர்த்து டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் கம்மியா இருக்கா ஜாஸ்தியா இருக்கா அப்படிங்கறத வந்து டேஸ்ட் வந்து நம்ம செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நம்ம தாளிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க தண்ணி ரொம்ப ஊத்தி அரைச்சிடாதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுனாதான் வந்துட்டு குழம்பு வந்து டேஸ்டா இருக்கும் பேனை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிட்டு இதுல வந்து ஒரு ஏழு எட்டு ஸ்பூன் போல எண்ணெய் வந்து ஊத்திக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நம்ம நிறைய இந்த குழம்புல ஊத்துனாதான் வந்துட்டு கொஞ்சம் டேஸ்டா இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு கடுகு வெந்தயமும் சேர்த்துக்கோங்க வெந்தயம் சேர்க்கறனால குழம்பே நல்லா வாசனையா இருக்கும் இது கூட வந்துட்டு கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மூணு ஸ்பூன் போல வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இஞ்சி வாசனை பிடிக்கலன்னா வந்துட்டு வெறும் பூண்டு மட்டும் தட்டி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூட வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச குழம்பை வந்து சேர்த்துக்கிறோம் எல்லா குழம்புலையுமே வந்துட்டு நல்லா குழம்பு கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா தான் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மீன்களை வந்து சேர்ப்போம் ஆனால் இந்த குழம்புல வந்துட்டு கொதி வந்து லைட்டாக ஸ்டார்ட் ஆகிற ஸ்டேஜ்லேயே வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மீன்களை வந்து சேர்த்துடலாம் இந்த குழம்பை வந்து நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீனை சேர்த்துட்டு அந்த மசாலாலாம் இதில் படுற மாதிரி நல்லா வந்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து ஒரு பத்து டு பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வந்துட்டு கொதிக்க விடுங்க அப்படி நல்லா கொதிக்கும் போது குழம்பும் நல்லா கொதிச்சு ப பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போய் அந்த மீனில் வந்துட்டு நல்லா இந்த மசாலாலாம் வந்து இப்போ இறங்கி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் போது வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு கொத்தமல்லி சேர்த்து இறக்கிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மியான நிமிஷம் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு தேவைப்படும் 
கண்டிப்பா இதை வந்து செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கறத வந்து நீங்க வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் எங்களோட சேனல்ல வெளியிடுற எல்லா வீடியோக்களும் நீங்க பார்த்துட்டு அது உரிய கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்துட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க பாய்